എന്താ നീ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എപ്പോഴും ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡിസ്കസ്ഡ് <laughs> ഓരോ സബ്ജക്റ്റും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോഴും മിക്സർ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എല്ലാരും എന്താ കൃത്യമായിട്ട് പാട്ടുകൾ കണ്ടു ശ്രമിക്കാം അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സീരിയസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അതേപോലെ വരണമെന്നില്ല ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീരിയസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർ പോകാം The frequency of far makes a current of an 8-volt DC generator running at 1500 RPM is simple as the NS is equal to 120 F by P. F is nothing but N into P divided by 120. Up to 1500 into P is equal to 120. സിമ്പിൾ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ചാർജിംഗ് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഏത് ജനറേറ്റർ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മള് ബാറ്ററീസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഏതാ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് നമ്മള് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവാം നമുക്ക് ഓരോന്നിന് അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ബാറ്ററീസിന്റെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ചാർജ് പർപ്പസിനൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അതേപോലെ ഷണ്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ വേറെ വേറെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ ജനറൽ ലൈറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ എന്താ എക്സൈറ്റേഷൻ അല്ലെ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിന് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ നമ്മള് ഷണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗും എന്താ നമ്മൾ ഷണ്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അതേപോലെ ഒരു പോർട്ടബിൾ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ പോർട്ടബിൾ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് സ്മോൾ പവർ സപ്ലൈ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ സ്മോൾ പവർ സപ്ലൈ അതായത് പോർട്ടബിൾ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് ഷണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നേരെ മാർച്ച് സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലോ എന്താ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവാ സീരീസ് ജനറേറ്റർ അതായത് ആർക്ക് ലൈറ്റിനിങ്ങും അതേപോലെ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സീരീസ് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആർക്ക് ലൈറ്റിംഗ് അതേപോലെ എന്താ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡി സി ലോക്കോമോട്ടീവ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതെ ഡി സി ലോക്കോമോട്ടീവ്സിന് എന്താ റേഞ്ചർ ആയിട്ട് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താ നമ്മള് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ സപ്ലൈ ആവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണ് നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ നേരെ മറിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലോ അതായത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് സോറി ലൈറ്റിംഗ് പർപ്പസിനും അതേപോലെ എന്താ പവർ സപ്ലൈ പർപ്പസിനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എന്താ ഹെവി പവർ സർവീസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ എന്താ അതെ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം എന്താ നമുക്ക് നമ്മളെ ഹോട്ടൽസിനൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഓഫീസ് ഹോംസിലേക്ക് ലോഡ്ജിലേക്ക് എന്താ പവർ സപ്ലൈ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഫ്ലാറ്റ് കോമ്പൌണ്ട് ജനറേറ്റർ സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്താ ഫ്ലാറ്റ് കോമ്പൌണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പടത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൌണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മള് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൌണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ഹ്യൂജ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അവിടെ അതായത് ഹ്യൂജ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൌണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോ നമ്മൾ എന്താ ജനറേറ്റേഴ്സ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നു പക്ഷെ എന്താ ജനറേറ്റേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താ നമ്മളത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ ജനറേറ്റേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓട്ടോമൊബൈൽ ചാർജ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററീസിന് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഏത് ഡി സി ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് വിൽ എന്താ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് നമ്മൾ റിലേഷൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇ ബി സി ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് സെറ്റ് പി ഡി എഡ് ബി സിക്സ്റ്റി എ അല്ലെ അപ്പോ ഫ്ലെക്സ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ഇട്ട് എന്താ എന്നാന്ന് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോ ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരുന്നുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ദ സിങ്ക്രോണസ് റിയാക്ടൻസ് റെപ്രസെന്റ് ഇന്ത്യൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ദ സിങ്ക്രോണസ് റിയാക്ടൻസ് റെപ്രസെന്റ് എന്താ നമുക്ക് അറിയാം സിങ്ക്രോണസ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് ഈ സം ഓഫ് ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് പ്ലസ് ആർമേജ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലെ എക്സ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എക്സ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എക്സ് എൽ പ്ലസ് എക്സ് എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ആർമേജ് റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിങ്ക്രോണസ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് പ്ലസ് ആർമേജ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടാവുക അടുത്ത പ്രശ്നം നോക്ക് എ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ റൺ സെറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ആർ പി എം ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി റോട്ടർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എബ് ഫീസ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പറയാവുന്ന റിലേഷൻ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് നത്തിൻ ബട്ട് എസ് ഇൻഡു എഫ് വേർ എസ് ഇസ് ദ സ്ലിപ്പ് എഫ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ എഫ് എത്ര റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഫ് ഡാഷ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാം സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈസ് നത്തിൻ ബട്ട് എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലിപ്പ് അപ്പൊ അവിടെ നോക്ക് സിക്സ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്റെ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ വെറുതെ സിക്സ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി വൺ 
which the role is used to find the direction of induced lumen from DC generator. Apo nengal kedi ne nengal padi kena nengal shortcut type nengal padi sendal. Nengal right lumen je ed DC generator nengal role. Apo nengal Fleming's right hand role ana correct answer type nengal. Okay, G for generator. Angan ni lebih dilan jah nengal padi sendal. Alah, angan nama nengal cara pernah nengal tu DC motor nengal DC nengal pas pernah nengal tu marah nengal kita. Apo nengal ni dia bola trick type nengal padi sendal. Alah, panah yang ni rela. Apa dah boleh ingatkan ya? Pala metode dalam pala trick kula kita pergi ke mana yang better ada entah apa. Asal ada yang lebih hard untuk cerita dia kaya rila, okay? Apa um, dalam right hand rule dalam four finger entah four finger for magnetic field. Tambah orang ni lah, mana direction of rotation base it, alah. Adanya pola middle finger orang ni lah, direction of induced current base it, alah. Okay. The field coils of a DC generator are usually made of. The answer is the answer. Mic is carbon or cast iron or copper. The answer is the answer. Copper is the answer. Okay. Copper is the answer. That's why we have a DC generator. We have a field coil. We have a copper. We have a copper. We have a good electrical conductivity. We have a good thermal conductivity. It is free from corrosion resistance. अलग अपन तो क्या एंड एंड वरी नंदा बनाऊँ ना ना हमारे field coils of digital digital generators are usually made up of copper नॉर्मल है मेन अटन दिया good electrical conductivity है ना देवलंद दिया good thermal conductivity है ठीक है इधर next वरी ना option D copper है ना correct answer ठीक है ना ठीक है इधर उसे डुबा the EMFication of a DC generator can be given by the EMFication of a DC generator can be given by and there नंदा बा E G is nothing but N five Z P divided by sixty A. Option. Luckily N five Z divided by sixteen to P by A. Option C is the answer. Okay. Similar to hearing that. Clear answer here, right? Okay. Another question. The number of parallel path in a wave bound generator is. Number of parallel path in a wave bound generator is. Now, we are the lap in the middle. Number of parallel path is nothing but P. Wave in the case of number of parallel path should be equal to 2 1. Then, option C is the correct answer. Okay, option C is the correct answer. Clear on the way. And through the snow. The number of armature parallel path in a triplex lap of the 12 pole DC generator is. The number of armature parallel path in a triplex lap of the 12 pole DC generator is. So, the question is, it is triplex lap of the 12 pole DC generator is. Lap of the 12 pole triplex is. Now, you can see the number of parallel path in a triplex lap of the 12 pole. नंबर ऑफ पैरल पाती स्टार्टिंग बट देखों पैर लैप वाले इधर उन्हें एमपी इधर नहीं दिल्ली का ना पढ़ सकते हो तो उन्हें एमपी ने वैल्यू तेरे देना बा एमपी ने वैल्यू एमपी ने वैल्यू नॉर्मल ट्रिप्लेक्स है ना लाइक ट्रिप्लेक्स है उन्हें मून आयरिक भेज देना बा पी ये तरह नंबर ऑफ पोल्स अब पढ़ते रहो उस लोगों को ये देखो निकल गया एप्पल नहीं आ एप्पल मार दिया एग्जाम में चोरी चल रहा है कुछ नहीं आने दो ओके अब इधर ले ये दाव आने इन्दे तमंग दे फॉलोइंग जनरेटर विच वन ऑफ़ दी विच वन हैज पुअरस्ट रेगुलेशन विच वन हैज पुअरस्ट रेगुलेशन दादी ये एग्जाम में चोरी चल रहा ह अपन आपके चलाने पर अंदर आपको ऑप्शन्स तो कि आपके ना अदले ये दाना ना तंदरी के ना ऑप्शन ले दाना रेगुलेशन ऐटे कॉर्बेट दाना इन दिलाका हम कॉर्बेट हैं एनीवे ये रुको सुनिए पुअरस्ट रेगुलेशन ऐप पर ये दाव सीरीज़ ने आने वेदना था ओके सीरीज़ ने अंदर दाव पुअरस्ट वाटे रेगुलेशन � पिने और कौन बोल रहे पिने शंड 
പിന്നെ അണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് പോറസ്റ്റ് വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം സീരിയസ് ആണെന്ന് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു നോക്കാം അതായത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് 